മലപ്പുറത്ത് വെട്ടത്തൂരിലെ സായന്തനയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സായന്തന ആളൊരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണെന്നാണ് അധ്യാപകരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ബഹുമിടുക്കി എസ് 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 സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കൈരളി ചാനലിൽ അതിഥിയായി എത്തി വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം ബാക്കിയാണ് സായന്തനയ്ക്ക് സായന്തനയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എ കെ ബാലിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു എസ് സി എസ് ടി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയെ പിരിച്ചുണ്ടാക്കി പി ടി ഐയും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പാർട്ടി സഖാക്കളും ഒറ്റ ലക്ഷത്തോടെ കൈകോർത്തു എല്ലാത്തിനും മുൻകൈ എടുക്കാൻ സ്കൂളിലെ സുനിൽകുമാർ എന്ന അധ്യാപകന്റെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഒടുവിൽ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിതുയർത്തുന്നത് താക്കോൽദാന ചടങ്ങുകളുടെ ബാഹുല്യം പ്രകടം എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് വെട്ടത്തൂരിലെ സായന്തനയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മനസ്സിൽ നിന്നും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഓർമ്മയായി മാറി ഈ കുറിപ്പ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചടങ്ങും സായന്തന എന്ന മിടുക്കിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും പ്രിയങ്കരമായ സാന്നിധ്യമായി ചേക്കേറും അതുറപ്പാണ് സായന്തനയെ പരിചയപ്പെടുത്താം മലപ്പുറം വെട്ടത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഈ മിടുക്കിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ പി ടി ഐയുടെ മുൻകൈയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച സ്മാർട്ട് റൂമുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ എത്തിയത് യോഗത്തിന്റെ ആങ്കറിംഗ് അതിമനോഹരമായിരുന്നു ആരുടെയും ശ്രദ്ധ കവരുന്ന മികവ് പക്ഷെ ആളെ കാണാനില്ല വേദിക്ക് പുറകിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ കൃത്യനിർവഹണം ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിയാണ് സായന്തന ആളൊരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണെന്ന് അധ്യാപകരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു പഠിക്കാൻ മിടുക്കി പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ബഹുമിടുക്കി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കൈരളി ചാനലാകട്ടെ അതിഥിയായി വന്ന് വാർത്ത വായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മിടുക്കിയായ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങൾ തീരെ പരിമിതമായ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലാണ് താമസം അതാകട്ടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നിലം പൊത്താറായതും അവിടെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരും സഹോദരിയും മുത്തശ്ശി മടങ്ങുന്ന കുടുംബം താമസിക്കുന്നതും സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സായന്ദ്രയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രി എ കെ ബാലിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു എസ് എസ് സി എസ് ടി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പിന്നൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയെ പിരിച്ചുണ്ടാക്കി പി ടി ഐയും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പാർട്ടി നേതാക്കളും ഒറ്റ ലക്ഷത്തോടെ കൈകോർത്തു എല്ലാത്തിനും മുൻകൈ എടുക്കാൻ സ്കൂളിലെ സുനിൽകുമാർ എന്ന അധ്യാപകന്റെ സജീവമായ ഇടപെടൽ അങ്ങനെ ആ വീട് യാഥാർത്ഥ്യമായി ആ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനമാണ് ഞായറാഴ്ച ഞാൻ നിർവഹിച്ചതും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സ് നാടാകെ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി സായന്തന നാടിന് എത്രത്തോളം പ്രിയങ്കരിയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് മിഴികൾ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കവേ സായന്തനയ്ക്ക് ഞാൻ താക്കോൽ കൈമാറി എന്റെ അടുത്ത ചടങ്ങ് ഇ എം എസ് ലോകം സെമിനാർ ആയിരുന്നു സമയവും വൈകിയിരുന്നു ധൃതിയിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സായന്തനയുടെ മറുപടി പ്രസംഗം ഓരോ വാക്കിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഊർജവും പ്രതീക്ഷവും സന്തോഷവും എന്നെ സദസ്സ് വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തീരുവോളം പ്രസംഗം കേട്ടു അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടിനു വേണ്ടിയുള്ള സായന്തനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ് അവളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ സദസ്സ് ശ്രവിച്ചതും പാർട്ടി സഖാക്കളും അനുഭാവികളും മറ്റ് സുമനസുകളും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആ സദസ്സിൽ സഹാനുഭൂതിയും മാനുഷിക ഭാവത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം സൃഷ്ടിച്ച വാക്കുകൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം സായന്തനയെ പോലുള്ളവരിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഊർജവും പ്രതീക്ഷയും എത്രയുണ്ടെന്ന് ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പകർത്താനാവില്ല ഐ എ എസ് ആണ് സായന്തനയുടെ സ്വപ്നം അതും യാഥാർത്ഥ്യമാകും സായന്തനയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു നിർത്തി വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്